ያብይ ጾም ሶስተኛ ሳምንት ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳን ሶስተኛው ሳምንት እንክራብ ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት በዚህ ሁለት የሚዘመረው ጾምት ልጓ ኳዘ ነው ጀምሮ እስከ ሰላም ድረስ በእለተ ሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምክራብ አይሁድ በማለት ነው ምክራብ ማለት ቀጥተኛው ፍቺ ኮረብታማ ተራራ የሚያል ታላቅ ንጻ ማለት ነው ከዚህም የተነሳ ያይሁድ ቤተ ጸሎት ወይም ቤተ መቅደስ ማለት ይሆናል አብይ ፍሬ ቃሉ ግን ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድዋያን ስጋው ስጋን በትምህርት ድዋያንነት በታምራቱ ሲፈውስ በመክራብ እየተገኘ የፈጸመው የማዳን ስራ በህሊና ያሰብን የሚያስተምር ሶስተኛው ሳምንት ነው ኢየሱስ በሰንበት ቀን ወደ አይሁድ ምክራብ ገባ ይያለ ኢየሱስ በአይሁድ ምክራብ ማስተማሩን እየተቃቀሰና ያነሳ ስለሚዘምር ይህን ሰንበት ለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመክራብ እየገባ ለማስተማሩ በመክራብ የሚሸጡ የሚለውጡ ነጋዴዎችን ለማስወጣቱ ቤተ መቅደስ ለማስከበሩ መታሰቢያ ሆኖ ስለተሰጠ ነው የዚ በዓል ታሪክ ዝርዝር ሁኔታው በማቴዎስ ወንጌል ላይ ምራፍ 21 ከቁጥር 12 እስከ 13 ላይ ተጠቅሷል እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንንም አይፈረድባችሁ እነዚህ ለመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው በቆላሳት ላይ ምራፍ 2 ከቁጥር 16 እስከ 23 ተጥፏል ትትናን የመልአክት አምልኮ እየወደደ ባላየውም ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋዬ አምሮ ከንቱ እየታበየ ማንንም አይፈረድባችሁ እንደዚህ ያለ ሰው ራስ ወደሚሆነው አይጠጋ ከርሱም አካል ሁሉ በጅማት በማሰሪያ ምግብን እየተቀበለ እየተገጣጠመ እግዚአብሔርን በሚሰጠው መንገድ ያደግ ማደግ ያደጋል ካላማዬ ከመጀመሪያ ትምርት ርቃችሁ ከክርስቶስ ጋር ከመታችሁ እንደ ሰው ስርዓትም ትምርት አትያዝ አትቅመስ አትንካ ለሚሉ ትዛዝ በአለም ሁሉ እንደምትኖሩ ስለምን ትገዛላችሁ እነዚህ ሁሉ በመደረክ ሊጠፉ ተወስነዋልና ይህ እንደገዛ ፍቃድ በማምለክና በትትና ስጋን በመጨቆን ጥበብ ያለውን ይመስላል ነገር ግን ስጋ ያለልክ እንዳይጠገብ ለምክልከል ምንም አይጠቅምም ወንድሞቼ ወይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅማል እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን ወንድም ወይም እህት ራቁታቸው ቢሆን የለት ምግባቸው ቢያጡ ከናንተ አንዱ በደና ሂዶ እሳት ሙቁ ጥገቡ ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልጋቸው ባትሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል እንደዚሁም ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ ይሞተ ነው ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለ እኔም ስራ አለኝ እምነቴን ከስራ ለይታ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራ ያሳያሎ ይላል እግዚአብሔርም አንድ እንደሆነ አንተን ታምናለህ መልካም ታደርጋለህ አጋነት ደግሞ ያግማ ያምናሉ ይን ከተቀጣሉ አንተ ከንቱ ሰው ነህ እምነት ከስራ ተለይቶ የሞተ መሆኑ ብታውቅ ተወዳለህ አባታችን አብርሃም ልጁን ይሳቅ በመሰውያው ባቀረበ ግዜ በስራ ይጸደቃል ነበር እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደረገ እንደነበር በስራ እምነት እንደተፈጸመ ተመለከታለህን መጽሐፍ አብርሃምን እግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ የእግዚአብሔር ሞዳሽ ተባለ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራው እንዲጸድቅታ ያላችሁ እንዲሁ ጋለሞይ ተራአብ ደግሞ መልክተኞቹን ተቀበላ በሌላ መንገድ ሰደዳቻቸው በሰደድቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችም ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆ እንዲሁ ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው የሐዋርያት ስራ ምራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 9 ድረስ በቂሰራ ኢጣሊቃ ለሚሉት ጭፍራ የሞተ አለቃ የሆነ ቆርናሊዮስ የሚሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ከቤተሰቦቹ ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ ህዝቡም ምጭቅ ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁሉ ጊዜ የሚጸልይ ነበር ተብሎ ተጽፏል 
ከቀኑ 9 ሰዓት ያህል ቆርኖኒዮስ ሆይ የሚለው የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራይ በግልጥ አየው እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከተው ድንግጦ ጌታ ሆይ ምንድነው አለ መልአኩ ማለው ጸሎትና መጽሐፍ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ አሁን ወደ ኢዮጵያ ሰዎች ለልክ ጴጥሮስ የሚባለውን ስሙን አስመጣ እርሱም ቤቱ በባህር አጠገብ አለ በቁርበት ፋቂው ስሙን ዘንድ እንግድነት ተቀምጧል ለታደርጎ የሚገባል እርሱ ይናገራል አለ የተናገረው መልአክ በሄደ ጊዜ ከሌሎቹ ሁለቱን ከማይለዩት ጭፍሮች እግዚአብሔርን የሚያመልክ አንዱ ነው ታደር ጸርቶ ነገሩን ሁሉ ታረከላቸው ወደ ኢትዮጵያም ላካቸው እነርሱም በነገው ሲሄዱ ወደ ከተማው ሲቀርቡ ጴጥሮስ በ6 ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ በዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቀን 25 ላይ ከዚህ በኋላ ከእናተ ኮንዶሞቻቸው ከደመ ከደቀመዛሙርቱም ጋር ወደ ቀፍራውም ወረደ በዚያም ጥቂት ቀን ኖሩ ያሁድ ፋሲካም ቀርቦ ነበርና ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ወደ መቅደስም በሬዎች በጎች እርግቦች የሚሸጡ ገንዘብ ለዋጮች ተቀምጦ አገኘ የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉም በጎች በሬዎች ከመቅደስ አወጣቸው የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ ገብቶቻቸውንም ገለበጠ እርግብ ሻጮች ይህንን ከዚህ ወሰዱ ያባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ አላችሁ ደቀመዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ ስለዚህ አይውድ መልሰው ይህን ስለምታደርግ ምን መልከት ታሳየናል አላችሁ ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሶት በሶስ ቀን አነሳዋለሁ አላችሁ ስለዚህ አይውድ ይህ ቤተ መቅደስ ከ46 አመት ጀምሮ ይሰራ ነበርና አንተ በሶስት ቀን ታነሳዋለሁ አሉት እርሱ ግን ስለ ሰውነት ስለ ቤተ መቅደስ ይል ነበር ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ከደቀመዛሙርቱን ይህን እንደተናገረ አሰውና መጻፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ በፋሲካም ባል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልከት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በሰሙት አመኑ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ሁሉ ያውቀ ነበር ስለ ሰው ማንን ሊመሰከር አያስፈልገውም ነበርና አይተማመንባቸውም ነበር እራሱ በሰውን ያለውን ያውቀ ነበርና ሶስተኛው ስንበት ሙከራት ተብሎ የተሰየመው ምክንያት በዚህ ዑለት የሚዘመረው ጾም ድቋ ኳዘው ጀምሮ እስከ ሰላሙ ድረስ በእለተ ሰንበት ቦአ ኢየሱስ ሙክራበ አይሁድን ሙክራ ማለት ከተኛ ፍቹ ኮረብታማ ተራራ የሚል ታላቅ ንጻ ማለት ሲሆን ከዚህ የሚተነሳ ያይሁድ በተጸሎት ወደ ቤተ መቅደስ በማለት ይሆናል አብይ ፍሬ ቃሉ ግን ጌታ መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድዋያን ስጋ በትምርቱ ድዋያን ነፍስ በተአምራቱ ሲፈውስ በመኩራብ የተገኘ የፈጸመውን የማዳን ሥራ በህሊና ይያሰብን የሚያስተምር ሶስተኛው ሳምንት ነው ኢየሱስ በሰንበት ቀን ወደ አይሁድ ሙክራብ ገባ ይያለ ኢየሱስ ባይሁድ ሙክራብ ማስተማሩን እየተቃቀሰና ያነሳን ስለሚዘምር ይህንን ሰንበት ለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመኩራብ እየገባ ለማስተማሩና በመኩራብ የሚሸጡ የሚለውጡ ነጋዴዎችን ለማስወጣቱ ቤተ መቅደስ በማስከበሩ መታሰቢያ ሆኖ ለተሰጣው ነው የዚህም ባህል ታሪክ ዝርዝር በሁኔታው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 12 13 ድረስ ተጠቅሷል በቆላ 28 ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 23 ላይ እንዲሚል ቃል ተጽፏል እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ ባህል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንንም አይፈረድባችሁ እንደዚህ ያለው ሰው ራስ ወደሚሆኑ አይጠጋምና ከርሱም አካል ሁሉ በጅማትና በማሳሪያ መድወን እየተቀበለ እየተገጣጠመ እግዚአብሔር በሚሰጠው ማደግ ያድጋል 
ከአለማዊ መጀመሪያ ትምርት ርቃቹ ከክርስቶስ ጋር ከመታቸው እንደ ሰው ሰዓትም ትምርት አትያዝ አትክመስ አትንካ ለሚሉ ትዕዛዝ በአለም ሁሉ እንደምትኖሩ ስለምን ትገዛላችሁ እነዚህ ሁሉ በመደረግ ሊጠፉ ተወስነዋልና ይህ እንደገዛ ፍቃድ በማጉለክ በትህትና ስጋን በመጨቆን ጠበብ ያለ ይመስላል ነገር ግን ስጋ ያለልክ እንዳይጠግብ ለመከልከል ምንም አይጠቅም ያቆብ ምራፍ 2 ከቁጥር 14 ቀን 6 ላይ ወንድሞቼ ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን ይሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅማል እምነቱ ውስጥ ያድነው ይችላልን ወንድም ወይ እህቱን ራቁቱን ቢሆኑ የለት ምግቡን ቢያጡ ከናንተ አንዱም በደና ሂዶ እሳት ሙቁ ጥገቡ ቢላቸው ለሰውነቱ ግን የሚያስፈልገው ባትሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል እንደዚሁ ስራ ይሌለው እምነት ቢኖር በራሱ ይሞታ ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለ እኔም ስራ አለኝ እምነትም ከስራ ለይተ ለኔ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራ ላይ አሳያለሁ ይላል በእግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተም ታምናለ መልካምን ታደርጋለ አጋንንት እንደግሞ ያምናሉ ይንከጠቀጣሉ አንተ ከንቱ ሰው ነህ እምነተ ከስራ ተለይቶ የሞተ መሆኑ ለታውቅ ተወዳለህን አባታችን አብርሃም ልጁ ይሳቀን በመሰውየው ባቀረበ ጊዜ በስራ የጸደቀ አልነበረም እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደርግ እንደነበረ በስራ እምነት እንደተፈጸመ ተመለከታለህን መጽሐፍም አብርሃምን እግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ሙኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ የእግዚአብሔር ሞዳሽ ተባለ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ እንደዚሁ ጋለ ሞይታ ራአብ ደግሞ መልእክተኞቹን ተቀበላ በሌላ መንገድ ሰደደቻቸው በሰደዳቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችም ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ያዋሪያት ምራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 9 ድረስ በቂሰሪያ በኢጣሊያ ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነ ቆርናሊዮስ የሚሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ከቤተሰቡ ሰዎች ጋር ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ ለህዝቡ ምጭቅ ምጽዋትን የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሚጸልይ ነበር ከቀኑ 9 ሰዓት ያህል ቆርኖሊዮስ ሆይ የሚል የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራእይ በግልጽ አየው እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከት ደንግጦ ጌታ ሆይ ምንድነው አለ መልአኩ ማለት ጸሎት ምጽዋት በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች ልከ ጴጥሮስ የሚባለውን ስሙን አስመጣ እርሱም በቤቱ ባህር አጠገባለው በቁርበት ፋቂው በስሙን ዘንድ እንግድነት ተቀምጧል ለታደርገው የሚገባ ሀገር እርሱ ይነግራ አላለ የተናገረው መልአክት በሄደ ጊዜ ከሉሎቹ ሁለቱን ከማይለዩት ጭፍሮች የእግዚአብሔርን የሚያመልኩና አንዱ ወታደር ጠርቶ የሚያመልከውን አንዱ ወታደር ጠርቶ ነገሩ ሁሉ ተረከላቸው ወደ ኢትዮጵያ ምላካቸው እነርሱም በነገው ሲሄዱ ወደ ከተማው ሲቀርቡ ጴጥሮስ በ6 ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ ኢየሱስም ምራፍ 20 በዮሐንስ ምራፍ 2 ከቁጥር 12 25 ላይ እንዲሚል ካተጽፋል ከመክራብ ቆጣ በኋላ ከዚህ በኋላ ከናቱና ኮንድሞቹ ከደም ቀዛሙርቱን ጋር ወደ ቅፍራውም ወረደ በዚያም ጥቂት ቀን ኖረ ያህዱም ፋሲካ ቀርቦ ነበር ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ወደ መቅደስም በሬዎች በጎች እርግቦች የሚሸጡ ገንዘብ ለዋጮችን ተቀምጠው አገኘ የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉም በጎችም በሬዎችን ከመቅደስ አወጣቸው የለዋጮቹንም ገንዘብ አፈሰሰ ገበታቸውንም ገለበጠ እርግብሻጮችንም ይህንን ከዚህ ወሰዱ ያባቴም ቤት የነግድ ቤት አታድርጓላች ድቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰበ ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህንን ስለምታደርግ ምን መልከት ታሳየናል አለት አየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሶት በሶስ ቀን አነሷሉ አላችሁ ስለዚህ አይሁድ ይህን ቤተ መቅደስ ከ46 አመት ጀምሮ ይሰራን አንተ በሶስ ቀን ታነሷለ እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይነባ ስለዚህም ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጻፍን ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ በፋሲካም ባል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልከት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ 
ነገር ግን ኢየሱስ ሰውችን ሁሉ ያውቀ ነበርና ስለ ሰው ማንንም ሲመሰከረ አያስፈልገው ነበር አይተማመንባቸው ነበር ራሱ በሰው ያለውን ያውቀ ነበርና 